också ett utdrag ur en ny bok i det här numret. Och det är boken Bara lite blod som Anna Dahlqvist har skrivit. Kommit ut för nu. En applåd för det tycker jag. Och den här boken är en reportagebok som du har rest i fem länder kanske, något sånt, för att samla in material till. Och den handlar helt enkelt om mens, om menstruation, utifrån ett globalt perspektiv. Så jag ska prata lite med dig om den här boken. Vem riktar sig boken till? Vad har du för målgrupp? Oh, den riktar sig till alla. Den är skriven så att alla ska kunna tillägna sig det. Och jag tycker att alla har erfarenhet antingen av att själva menstruera eller av att känna någon av någon i sin närhet som har mens. Så att det här är något som berör var och en. Det här är en allmängiltig bok. Eh, du, I boken så pratar du om att mens har en skamstämpel. Vad innebär det? Ja, det är något som är ganska uppenbart och tycks se likadant ut var man än befinner sig i världen. Men så är behäftat med skam. Det finns en föreställning om att det ska hållas hemligt. Det ska döljas. Allt som har med mens att göra ska döljas. Mens skydd, äh, fläckar blodet i sig. Och det, ja, men det sker sig inte åt. Utan det, det, det kan vara liksom skill, individuella skillnader såklart. Genans eller jättemycket skam. Men överallt så finns den här skammen. Du skriver också i boken att när den här skammen, som är något slags kulturellt fenomen, när den förenas med fattigdom, när båda de sakerna finns, så får det som katastrofala följder för de personer som menstruerar. Hur kan det ta sig uttryck? Jo, men det som händer då är att 900 miljoner människor lever i extrem fattigdom och många fler blir i fattigdom. Så, och det som händer då är att man inte har tillgång till mänskydd. Det vanligaste mänskyddet är gamla kläder som man river trasor av. De håller sällan tätt, de blir blöta, de blir tunga, de går inte att fästa, de riskerar att trilla ur. Ofta så finns det inte vatten på toaletter, om det nu ens finns toaletter i skolan, på arbetsplatser eller i offentliga miljöer. Det finns eh, ingenstans att kasta eller tvätta mänskydden. Och allt det här leder till att flickor inte kan gå i skolan till exempel. I Uganda och Kenya så är 50 procent av de som har mens stannar hemma när de har mens varje månad år efter år. I delar av Indien så är det 70 procent. I Nepal är det 30 procent. Och, och även om man är i skolan så är det väldigt, väldigt många som, som inte är riktigt närvarande för att det enda du tänker på det är kommer den här läcka, kommer den trilla ur Kommer någon se, och det är så katastrofalt som man kan inte koncentrera sig på någonting annat. Att det här har liksom en direkt påverkan på rätten till utbildning. Och fortsätter såklart också även på arbetsplatser. Och det påverkar möjligheten att röra sig utanför hemmet för miljontals människor. Du skriver också att det inte bara rör rättigheter och rätt, eller utbildningsrätt, utan också att det påverkar den fysiska hälsan, att inte ha tillgång till mänskydd eller rent vatten och så här. Hur då? Ja, men det som händer då med de här mänskydden, de tygbitarna som man har klippt av gamla kläder, när de ska hanteras sen, ja då ska man tvätta dem, förutsätter att man har tillgång till rent vatten. Tvål. De flesta har inte tillgång till tvål. Dessutom ska du tvätta dem väldigt snabbt för ingen ska se vad du håller på med. Du måste dölja blodet. Du ska snabbt tvätta av de här och sen måste du torka dem någonstans där ingen kan se. Så det vanliga är att du torkar dem under sängen eller någonstans där det inte syns. Kanske stoppar in det under madrassen. Och därför blir de inte rena. De blir inte torra. Och då frodas det också bakterier vilket leder till underlivsinfektioner som ofta går obehandlade. Och kan leda till allvarliga komplikationer som infertilitet, missfall, ökad sårbarhet för HIV, för det virus som orsakar livmoderhalscancer. Så att det, är, det är väldigt allvarligt. Men på de senaste tio åren eller någonting som, så har det liksom formats ändå en slags global mänsrörelse. Det börjar prata om mäns som en rättighetsfråga. Det hålls konferenser internationellt och det är säkert flyts i FN på något sätt. Vad, kan du beskriva den? Hur ser den rörelsen ut och vad har man för krav? Liksom? Men det som hände för tio år sedan det var att man insåg att det här påverkar skolgången och det betyder att det påverkar den ekonomiska utvecklingen och då blev det plötsligt viktigt. Vilket ju också är, man kan 
fundera på. Det blev viktigt när man insåg att det påverkade andra, inte bara de som har mens utan även andra människor. Och då började man lyfta det här inom fattigdomsbekämpningen och frivilliga organisationer, aktivister, FN, människor, FN-organ och till viss del politiker och forskare började titta på den här frågan. Och FN för ett par år sedan så kom de med ett uttalande där de slog fast att stigma kring mens och brist på förutsättningar att hantera mens faktiskt är ett hinder i jämställdhetskampen och leder till brott mot de mänskliga rättigheterna. Och det var ju ganska revolutionerande. Så att det är mycket som händer och det är mycket som sker inom utbildningssektorn men också inom vatten och sanitet. Men samtidigt så är det så här att när FN nu skulle formulera sina globala hållbarhetsmål då försökte mänsaktörer få in ordet menstruation vilket inte gick för det, det är ett för känsligt ord att använda Känn på den, liksom. menstruation är för känsligt ord att använda ja. Istället så blev det kvinnors och flickors särskilda behov inom hygien och sanitet Men, och det är ju fjävligt kan man säga Men, men så kan man, man kan ändå applicera det även i en kontext som Sverige att säga mens eller att sitta och prata om menstruation det kan ju vara jätteladdat och jättekänsligt det gör man ju kanske inte med vem som helst eller i vilket läge som helst så vad har liksom det har kommit också lite mer fokus på mens de senaste åren i Sverige Liv Strömqvist gav ut en seriealbum som handlade eller höll ett sommarprat som handlade om mens och det finns olika böcker som har kommit men hur ser vad ska man säga, problemen ut i ett land som Sverige där, vi, där liksom många kanske säger så här, vadå jag ska prata om mens för det är väl inget, inget jobbigt med, eller liksom inget fall med det men vad finns det ändå för saker vi kan jobba med i Sverige? Det finns massa saker dels så är har inte skett väldigt särskilt mycket inom mänskskyddsinnovation. Mäns har funnits så länge som helst, men vi har några få mänskskydd. Eh, det satsas inte på, på innovation i, inom, inom eh, mänskskydd. Eh, vi pratar inte så mycket om hållbarhet och miljöperspektivet på engångsprodukter. Eh, vi skulle behöva satsa mycket mer på forskning kring PMS, PDS, mänsverk, mänsrelaterade besvär och också se till så att det faktiskt finns vård för, eh, för just de eh, tillstånden. Eh, men sen så tänker jag också, man, alltså vi kan tänka att vi, nej men vi det är inte så skambelagt här, men, men jo det är det. Det är fortfarande väldigt många som har svårt att prata om mens. Och prata med tonårstjejer, hur lätt är det att hantera mens i skolan? Nej, det är fortfarande inte lätt här heller, så vi behöver också prata. Eh, vi behöver mer kunskap och vi behöver också bryta stigma. Så det finns jättemycket att göra i Sverige också. Anna. Jag kan säga att boken innehåller också massor med personliga berättelser. Du har ju varit runt och träffat väldigt många människor som jobbar som mänsaktivism eller som själva berättar sina historier kring skam och tabun till män. Så jag tycker alla ska köpa den här av förlaget som står här med, med böckerna. Det är värt det. Och så med det vill vi bara säga att nu fortsätter vi i vårt lilla releasemingel. Så man får jättegärna bara stanna kvar, ta lite dryck, ta tidningar. Och eh, vi vill tacka också Kulturtidsfestmonten, nu kanske inte de hör det, men vi säger tack så mycket för att vi får vara här. Eh, och ja, tack! tack.